ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ വെൽക്കം ടു ദേജാവു ഇതെന്താ സംഭവം നല്ല ഇതിപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള ഒരു അമ്പഴങ്ങയുടെ ഒരു ചെറിയ മരമാണ് പക്ഷെ ഇതിൽ അത്യാവശ്യം അമ്പഴങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അത്യാവശ്യം നന്നായി ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ അമ്പഴങ്ങ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് കാണിക്കാൻ ദൈ ഈ കാണുന്നതാണ് ചെറിയ മാങ്ങയുടെ വലിപ്പത്തിലുള്ള ഇതാണ് സാധനം അപ്പം ഇതിൽ അത്യാവശ്യം നിറയും പിടിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോഴും നിറയെ തളിരൊക്കെ വീണിട്ടുണ്ട് അത് ചെറുതായിട്ടൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് എന്തോ എങ്കിലും ഒരു പുതിയ റെസിപ്പി ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ പ്ലാൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം എന്താ റെസിപ്പി എന്ന് അമ്പഴങ്ങിയിട്ട് വെച്ച മത്തിക്കറിയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന റെസിപ്പി അപ്പോൾ മത്തിയിട്ട് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അമ്പഴങ്ങ ഞാൻ ഫ്രഷായിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ എടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഫ്രഷായിട്ട് എടുത്ത് ഉണ്ടാക്കാറുള്ള എന്ത് സാധനമായാലും പച്ചക്കറി പച്ചക്കറി തക്കാളി ഇതെല്ലാം ഇട്ടുണ്ടാക്കുന്ന കറിക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ എന്നാൽ ഞാൻ എപ്പോഴും ഇത് വെച്ചിട്ട് അച്ചാറുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാറ് അപ്പോൾ ഇന്നെന്തായാലും ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള അമ്പഴങ്ങ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒരു അഞ്ച് അമ്പഴങ്ങ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ കറിക്ക് ആവശ്യത്തിന് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് അമ്പഴങ്ങ ഇടുന്നതിൻ്റെ ഒരു കരി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പുളി രസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം നമുക്ക് എത്രത്തോളം പുളി വേണോ അതനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്കിടാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് അമ്പഴങ്ങയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് നമുക്ക് അത് ഈ ഒരു സൈസ് വലിപ്പത്തിന് ഒന്ന് മുറിച്ചിടാം അമ്പഴങ്ങ ഉണ്ട് അച്ചാറുണ്ടാക്കിയാലും ഉപ്പിലിടുകയൊക്കെ ചെയ്താലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു സാധനമാണ് വെറുതെ നമ്മൾ മീൻകറിയിൽ മാങ്ങി മാങ്ങിയിട്ട് മീൻകറി വെക്കാറുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയാലും ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു വേറൊരു മെത്തേഡിലൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുകയാണിപ്പോൾ അപ്പം ഞാനൊരു കറിച്ചട്ടിയിൽ കറിവേപ്പില എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഈ അമ്പഴങ്ങിയെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് ഒരു രണ്ട് തക്കാളി വലിയ തക്കാളി മൂന്ന് പച്ചമുളക് മുറിച്ച് വെച്ചതാണ് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് രണ്ട് സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ഒരു സ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയാണ് ഇനി പാകത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായി കൈ കൊണ്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം നമ്മളിപ്പോൾ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ ഈ തക്കാളിയുടേക്ക് നീര് തന്നെ വെച്ച് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ ഇത് സൂക്ഷിക്കാം പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്കിത് അത്യാവശ്യം മുങ്ങോളം വെള്ളമെടുത്ത് നന്നായി മൂടി വെച്ചൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് മീനിടാം ഇപ്പം ഞാൻ മത്തിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി കറി തിളച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിലേക്ക് നമുക്ക് മീൻ ഒന്നൊന്നായി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് സ്പൂൺ വെച്ച് അധികം ഇളകാതെ രീതിയിൽ നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് മീൻ വേകുന്ന വരെ ഒന്ന് മൂടി വെക്കാം കറിയുടെ അരപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ ഒരു പിടി ചെറിയുള്ളി മഞ്ഞൾ ഇവയൊക്കെ വെള്ളത്തിനൊപ്പം ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം മുളക് കൂടി വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം അപ്പോൾ കറി നന്നായി തിളച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ അരപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മീൻ പൊടിഞ്ഞു പോകാതെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് ഇളക്കിയെടുക്കാം ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് ചട്ടി ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചെടുത്തെടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ സ്പൂൺ വെച്ച് ചെറുതായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി അത് അരപ്പൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടുന്നവരെ നമുക്ക് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം ഈ തേങ്ങ അരച്ച കറി ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് ഈ സ്റ്റെപ്പ് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്ക് കറിയൊന്ന് താളിച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയൊരു പാനിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ കടുകിട്ട് നന്നായി പൊട്ടിച്ചെടുക്കുക കടുക് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചെറുതായി മുറിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന ചെറിയുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ കറി ഇപ്പോൾ കളറ് ഒരു 
ഓറഞ്ച് അങ്ങനത്തെ ഒരു കളറാണ് കറക്റ്റ് ഒരു റെഡ് കളറായിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് റെഡ് കളർ ആവണമെങ്കിൽ കള കറിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കളർ കൂടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതിൽ ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായി മൂപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കറി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് കറിയിലേക്ക് ഇടാം നമ്മുടെ തേങ്ങ അരച്ച് വെച്ച അമ്പഴിങ്ങ മത്തിക്കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക ആദ്യമായി ഈ ചാനൽ കാണുന്നവർ ഉറപ്പായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക